Estadio Parque Viera, última jornada del torneo de apertura del campeonato uruguayo de fútbol. Montevideo Wanderers recibiendo a Rampla Juniors. Los equipos que buscan terminar de la mejor manera en la apertura. Rivales directos en la tabla, ¿no? Poca diferencia de puntos entre ambos. Y así arrancaban las acciones del compromiso. Y nos vamos al minuto 23. Va a recibir Morales. Se va a combinar por la derecha. Viudes que va a pivotear y se la va a dejar a él, ¿no? Morales trepa, la pone el medio. Y qué cerca estuvo de poder empujar esa pelota. El jugador Gonzalo Vega. También llegaba por ahí Kevin Rolona. Al 29, pelota rasante y casi en contra Emiliano García. Tras esa trepada de Diego Rosa, mete la pelota por abajo y casi anota en contra Emiliano García. Al 31, se perdía esta inmejorable oportunidad Nicolás Dible. Había quedado solo para cabecear. Al 39, el buen pivoteo de García... Y abría la cuenta Gonzalo Freitas para el Bohemio. Así llegaba el 1 a 0 para el equipo local. El servicio de esquina de Kevin Rolón. La logra peinar ligeramente Emiliano García. Y Gonzalo Freitas abría la cuenta para el equipo local. Freitas tendrá esta oportunidad sobre el final del primer tiempo. Llegaba a rematar de pierna derecha, pero afuera, desviado. El remate... De Gonzalo Freitas. Al 48, segundo tiempo. La bajan. Abre por la derecha. El enganche. El remate que termina desviando el defensor. Que es el que estuvo ahí. De poder anotar. Nicolás Dible. Al 62. Insistía Rampla. Larga distancia, pero desviado. Intento de pierna zurda. Al 77. Centro por la derecha. El cabezazo y desviado. La perdía Tomás Adoriana. Al 81 insistía Rampla buscando la igualdad del control. Aparecía la falta y el penal. Para el equipo de Rampla Juniors. Ahí está la infracción dentro del área y el penal. Matías Núñez se va a encargar de transformar la pena máxima en gol. Y así llegaba la igualdad para Rampla. Quedó paradito el guardameta. No quiso elegir en ningún lugar para lanzarse. Al 84, sucesión de toques. Pelota al medio, el remate arriba, desviado, o se la termina perdiendo. En ese remate. Leandro Tormine. Al 89. Pedían falta acá. El árbitro en primera instancia dice que no, pero va a revisar el bar. Y tras la revisión del bar. Termina determinando. Que hay penal para el equipo de Montevideo Wanderers. Y la oportunidad de anotar el gol de la victoria. Kevin Rolón ejecutaba desde los 12 pasos y anotaba el 2 a 1 para el Bohemio. Agónico triunfo para Montevideo Wanderers. Cerrando la apertura con esta victoria sobre Rampla Juniors. No buen lugar para Wanderers con 18 puntos. 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas para el Bohemio. Así terminaba el compromiso en Parque Viera. Triunfo para Montevideo Wanderers. 2 a 1 sobre Rampla en la última jornada de la apertura uruguayo.